是想知道大地小事对你的意义是什么？放松、轻松、饭点。可能跟朋友吧，或是就是再一次要来了，然后那种心情吧。其实你生活那么丰富吗？没有人。那如果推荐三集哪个小说，你们推荐哪三集？都好看，真的很好看。那最吸引你的其实是什么？小新身上。我最近还蛮喜欢那个谁的小爱，我感觉他就是那种活得很坦荡，就即使他可能觉得。这件事情可能很很疯癫，他都会觉得很正常。他有自己的世界，我就特别羡慕那种有自己的世界的人，就是不用在意任何任何人的看法。那、嗯、我生活中有像小爱一样女孩子追求你，你 OK 吗？哈哈，我不知道哎，但是我觉得这样子的个性的人很很羡慕，很吸引人。那作为大长老，能够你的优势都发挥在哪些层面？可能他们确实甚至会问说啊。嗯连老师，那个我们下一个阶段是什么阶段？我说我又不是什么导演组的人，我真的不知道。而且我们赛制改了，这句话我说了至少大概有四十遍了，真的。他们说，哎，一会选歌怎么选？哎，下一个赛制是什么？连老师，你们当初是什么？你们主题曲真的学三天吗？我说，嗯，真的是三天。One take 怎么录的呀、啊？一整首歌，然后连唱带跳。我说，对，哈，那你们怎么呢？就是主题曲跟那个群群舞啊，是跳了上百遍吗？不知道，好像没那么多吧，几十遍吧，嗯。对啊，好郁闷！现在那个厕所变得好脏啊，我根本就用不了。嗯。对啊，我就不应该告诉大家，有时候这个自私还是好的。那最后爆料一个，在大家在无聊大场中如何苦中作乐的沙雕日常吧。可以去咖啡厅和便利店。你真的好无聊，每人分散的苦中作乐都只有去咖啡厅和便利店。当然，你不知道坐在咖啡厅你多放松。虽然有时候有点吓人，冷不丁会看见，喂、哦，有个工作人员，但是那种感觉还蛮刺激。谁最大方的人？谁最小气的人？练习很大方，没有什么小气的人哎。